esto es en Santo Domingo Norte, fue sepultado en medio de un gran contingente policial. Mientras tanto, en este sector reinó la tensión, inclusive los comercios, muchos no abrieron sus puertas. En el lugar se encuentra nuestro compañero Anobi Delgado para que nos amplíe la información. Adelante Anobi, buenas noches. Gracias, buenas noches. Decenas de agentes policiales pertenecientes a diversas unidades y equipos especializados patrullan la zona. Y pese al hermetismo de los residentes y las muestras de temor, todo este lugar se mantiene en calma. Esto tras el suceso en el que al menos tres personas perdieron la vida y cinco resultaron heridas la noche del domingo. Más temprano en esta zona de San Felipe, en Villamella, Santo Domingo Norte, se visualizaba el entorno como si se tratara de una escena del pasado toque de queda. El velatorio de Manuel Marte tuvo que ser custodiado por agentes policiales, quienes acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio. Escuchemos a los familiares de los fallecidos. No dejan que uno acompañe a los dolientes, que cuando te detienen la policía tienen que estar... La gente que está acompañando tiene que estar garitándose, porque que no dejan que uno esté tranquilo aquí acompañando a los dolientes. Eso, eso es lo que está pasando. La policía no ha dicho nada al respecto, pero esperemos que cuando pase todo esto, que ya la cosa esté más calmada, esperemos que algo se diga. En ambas cámaras legislativas, también representantes de este poder del Estado se refirieron al particular. Escuchemos. La inseguridad se está apoderando de la República Dominicana y da mucha pena que insistan en decir que la, los, los índices de inseguridad están bajando cuando día tras día eh, la delincuencia nos toca más de cerca. Y puede que se le pegue a un ciudadano que no tenga nada que ver con esa lucha, un tiro, una piedra, pero que esté en un terror la comunidad. No, nosotros ahora sí que vamos a pedir que esta situación se aclare. En los alrededores del colmadón El Nuevo Mundo, los comercios cerraron sus puertas. Según personas que se rehusaron a hablar en cámaras, se debe a los asaltos que empezaron a realizar los desconocidos en la zona. Mientras, los cuerpos de Yorki Otaño y del agente policial Carlos Manuel Núñez permanecen en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Retorno contigo al set de noticias Telemicro.